tusinder og tusinder af danskere har skrevet under på et borgerforslag, der vil forbyde omskæring af drenge. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, der står her, ja, hun har rejst en debat om konsekvenserne af festemåneden Ramadan, så måske er der grund til at diskutere nye grænser for religion i det danske samfund. Det gør vi nu. Det er direkte for DRB Debat. De spørgsmål, vi diskuterer i aften, dem har vi diskuteret før, og nogle af dem har vi aldrig snakket om tidligere. Men det handler jo altså overordnet om det, jeg lige sagde, nemlig, skal vi have en nye grænser, nye principper for, hvad religionen må, skal og kan fylde i det danske samfund. Omskæringen har vi diskuteret i nogle måneder. I aften skal vi diskutere de emner med alle de gæster, der står her. Og i mandags, der blev et nyt emne sat på dagsordenen. Det gjorde det af et indlæg i BT, skrevet af Danmarks udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Siden har vi diskuteret konsekvenserne af Ramadan ved siden af Støjberg. Der står fra Socialdemokraterne, partiets integrationsordfører Mathias Tesfaye, som er relativt nyankommet i debatten omkring integration og religion i Danmark ved siden af Tesfaye. Der står en herre, der har deltaget i den her diskussion i mange år for de konservative partiets integrationsordfører Nasser Carter. Ved siden af Carter, der står en af landets hårdest brandede ateister, kan man sige, Anders Stjernholm. Han fører kampagne mod kristendom, folkekirke og religion som bestyrelsesmedlem i ateistisk selskab, og så er han folketingskandidat for Alternativet. På den anden side af midten, der står Lena Nyhus. Hun er forkvinde for det, der hedder Intact Danmark. Og hun er i en vis forstand grunden til, at vi står her i aften. Hun er kvinden, der har stillet det her borgerforslag, som altså er på vej mod 50.000 underskrifter ved siden af Nyhus. Der har vi Nima Samani. Han er jurist. Han arbejder som radiovært på Radio 24 og så har han en personlig aktie det her. Det vender vi tilbage til ved siden af Samani. Der står Dan Rosenberg Asmussen. Han er formand for det jødiske samfund. Og ved siden af Asmussen, der står Nora Bendali, som er medlem af Nationalpartiet, arbejder som jordmor og andre gæster kommer til undervejs. Dette er direkte på DRB, naturligvis debat. I februar begyndte underskriftsindsamlingen til et borgerforslag, der ønsker at indføre en mindste alder på 18 år for omskæring af raske drenge. Derfor har emnet været på den politiske dagsorden. I sidste måned skulle fem ministre vende spørgsmålet på et lukket samråd. Og efter samrådet lød det sådan her fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Det her det er en sag med mange dimensioner. Vi har forsøgt at redegøre over for Folketinget, både de sundhedsfaglige, hvor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler et forbud, og hvor man ikke kan sammenligne det her med kvindelig omskæring, hvor der selv ved de mindste indgreb kan være meget, meget store komplikationer involveret i det. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er imod et forbud og siger sådan her. Jeg er personligt imod et forbud, men jeg synes, at den politiske risiko ved det her, den er kæmpestor, fordi vi står helt alene. Vi står helt alene med det her synspunkt. Det er ikke sådan, at det handler om ytringsfrihed, som jo deles af alle, hvad skal man sige, liberale demokratier i denne verden. Men her står vi bare helt alene, og det øger risiko. Enhedslisten og SF er for et forbud. Venstre og Socialdemokratiet og de radikale er imod. De konservative liberale alliance og alternativet har meddelt, at deres folketingsgrupper bliver fritstillet i spørgsmålet. Og Dansk Folkeparti kommer med sin holdning i morgen i forbindelse med en forespørgselsdebat. Sundhedsstyrelsen har set på spørgsmålet og finder hverken grund til at anbefale omskæring eller anbefale et forbud imod omskæring. Men både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd kalder omskæring af raske drengebørn etisk uansvarligt. De anbefaler, at indgrebet ikke foretages, før drengen er blevet myndig og selv kan sige ja. Lina Nyhus. Flere end 48.000 danskere har skrevet under tanken er jo altså, hvis det står til dig, at man skal være 18, så kan man selv bestemme, om man som mand vil omskæres eller ej. Må jeg starte med at spørge dig, hvorfor er det her så vigtigt et spørgsmål for dig? Oh, fordi det handler om den personlige frihed. Friheden til at vælge, hvad der skal ske med ens krop og seksualitet. Om man skal bære et religiøst eller kulturelt mærke livet igennem. Så det handler simpelthen om at sikre den enkeltes personlige rettigheder. Og du siger, at det, at man, at man tillader omskæring af, 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 af spædebørn i dag, det, det strider simpelthen mod vores basale opfattelse af hvad? Personlig frihed? Ja, personlig frihed er menneskerettigheder. Den grundlæggende ret til at determinere selv, hvad man vil i livet, både religiøst og, og seksuelt og kropsligt. Jeg har ikke noget imod omskæring som sådan, så længe den, der skal udsættes for indgrebet, har valgt det selv. Og, og det faktum, at der er masser af 100, 100 millioner af mænd i verden, der er øh, omskåret, lever med det, det faktum, at det her det er en over tusind gammel øh, tradition, det får ikke dig til at tænke, at det, det kan jo til synderne godt fungere. Jo, men det kan det da. Det er der ingen tvivl om. Jeg taler med mange mænd, som er omskåret og glade for det, men jeg taler desværre også med rigtig mange, som er omskåret og kede af det. 
Så det eneste, jeg argumenterer for, det er, at folk skulle have valget selv. Simpelthen. Den Rosenberg, hvis man genfører det her, så er det jo altså et, et, et forbud, kan man sige, op til 18 år, så kan folk vælge selv. Hvilke konsekvenser vil det have? Hvis det forslag bliver gennemført, øh, som det ligger, hvilke konsekvenser vil det have for jøder i Danmark? Ja, i første omgang, så vil hvad skal man sige, indgrebet så blive foretaget på et tidspunkt, hvor det er langt mere kompliceret og risikofuldt end det er i dag. Og det, det er der jo sådan en sundhedsvidenskabelig evidens for, at når for foretaget, som det gør i jødedom på 8. dagen, så er det et ret ukompliceret indgreb. Men det er et indgreb, og der vil jeg godt sige, at det jødiske samfund kunne ikke bakke op om, at man skulle fastholde den her tradition, og derfor er imod et forbud, hvis det var fordi, at sundhedsmyndighederne kom med altså evidens og sagde, at det var farligt. Det er jo ikke min oplevelse, at det her er farligt. Og det må jeg jo sige, hvis det var farligt, hvis sundhedsmyndighederne sagde, at det kan vi ikke anbefale, så kunne jeg aldrig nogensinde støtte at videreføre traditionen. Sådan må det være. Så du siger, der, der siger du, der må det være videnskaben, der, der gør udslaget, hvis videnskaben kommer ud og siger indsyde, at det her det er farligt, så vil du sige, så er det lige meget. Hvad, der er hvad? ikke en eneste sundhedsmyndighed i hele verden, som er nået frem til at, at drenge omskæring. Selvfølgelig, hvis det udføres efter myndighedernes retningslinjer, mm. at man anbefaler et forbud. Hverken danske eller noget andet sted i verden. Lina Nyhus? Ja, altså der må man sige, at der er lægevidenskaben jo vældig uenig, og det er jo også derfor, at lægeforeningerne i Danmark og Dansk Sygeplejeråd og så videre er kommet frem til, at omskæring af raske børn er uetisk set i lægefaglige øh, sammenhæng. Det er skadeligt. Man skærer jo simpelthen en kropsdel af, mm. og det er også potentielt farligt. Og der har I jo også haft nogle sager i det jødiske samfund, som har været ganske gevaldigt grimme med komplikationer. Jeg vil bare sige, at etik er en ting. Som læge kan man jo have etik. Men det er netop derfor, vi har sundhedsmyndighederne. Det er jo sundhedsmyndighedens opgave at skelne mellem, hvad der er etik og hvad der er holdninger. Som læge kan man jo også have holdninger. Som sygeplejerske kan man have holdninger. Jeg bliver nødt til at sige, mm. det er sundhedsmyndigheden, der har styr på sagerne, og det er dem, der vurderer løbende på, hvad der sker. Og de er altså nået frem til, at der er ikke den farlighed, oh. som det påstås her. Og det er ikke kun i Danmark. Vi er også nødt til at sige, jeg tror, det blev sagt i indslaget, ja. i Danmark er det jo en, hvad skal man sige, en tradition, der knytter sig til to religiøse minoriteter. Mm. Vi kigger på en anden som USA. Altså, vi taler om op mod 60 procent af, af drengebørn, der omskæres fra føsten. Hvis det her var et problem, hvis det her var farligt, altså 60 procent... Mm. Det er jo derfor, at retterne, omskæringsretterne er styrtdykket i USA de seneste år. I 80'erne var den over 90 procent, og nu nærmer den sig 50 procent. Og det er jo simpelthen, fordi der er mænd, der deler deres erfaringer. Det er internettet kommet ind i billedet. Mænd fortæller, at de er blevet skadet. Det er kommet frem, at der er børn, som, som faktisk er så skadet. Nogle har endda mistet livet. Og som sagt, så har I jo haft en barsk sag i det jødiske samfund, som er kommet frem i offentligheden. Men det glæder mig, at du siger, at hvis sundhedsmyndighederne kommer ud og siger, at det her er faktisk skadeligt, sådan som alle de danske sundhedsorganisationer har sagt, hvis, men hvis det er sker, det, ikke hvis det er sundhedsmyndighederne, det er øh, Dansk Lægeforening, det er Dansk Selskab for Almen Medicin, det er Dansk Sygeplejeråd, det er jordmøderne, det er øh, sundhedsplejerskerne. De anbefaler, at man stopper med at skære rundt i børn. Anbefaler der, de et forbud? De anbefaler, at man stopper med at skære anbefaler i raske børn. Anbefaler de et forbud? Er vi enige om, de anbefaler Jamen, at stoppe? Det her handler om et borgerforslag, der skal introducere det, det her lovgivning i forbud. Det handler om, at man skal holde op med igen. at skære i raske børns kønsorganer. Asmus, Asmus. Det er det, de siger. Ja. Tilbage til det, det? Som, som Lena siger. Det, mm. det er jo et etisk, altså det er jo et etisk lægeligt udgangspunkt, at det skal man ikke gøre. Over for det, og det er jo derfor, det er et politisk valg, det er, at der er også nogle andre hensyn. Der er nogle religioner, der praktiseres, som er helt centralt og vigtigt. Der siger jeg, jamen hvis der var et mm. sundhedsfagligt problem her, så ville vi ikke gøre det. Det der jo er, det er, at der er masser af undersøgelser, også nogle af for de seneste år, der klart fjerner alle de påstande, udokumenterede påstande uh-huh. om senfølger, som du jo nævner her som en grund til... Jeg bremser her en gang, Nasser ja. Carter. Du siger, at Danmark bør gå foran. Du støtter denne her tanke. Hvor, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor ser du, at det er rigtigt, at Danmark siger, at vi skal være pionerer på det område, og, og sige, 18 år, så må man bestemme selv? Altså personligt har jeg haft den holdning, at øh, der skal være en aldersgrænse siden øh, 2004, øh, indtil øh, vores søn Hannibal øh, blev født. Øh, for jeg mener, øh, det er et spørgsmål om at veje øh, hensynet til barnets øh, tag og rettigheder og forældrenes kulturelle og religiøse rettigheder. Mm. Der mener jeg, at barnets øh, rettigheder går forud for forældrenes kulturelle og religiøse rettigheder. Nu er der sket det, at vi i Danmark... Øh, 
har skubbet den her debat, i hvert fald politisk, i mange, mange år. Fordi det er ikke en nem debat. Det er en af de sværeste debatter, jeg har været med til. Jeg har siddet i etisk råd og beskæftiget mig med en masse etiske dilemmaer, men det med omskæring, det er en af de sværeste. Og derfor har, der ikke, har vi ikke været proaktive politisk. Nu er der kommet et borgerforslag, og der er vi nødt til at tage stilling. Og i vores gruppe, der har vi så fritstillet medlemmerne, for der er nogen, der er inderligt for, og nogen inderligt mod. Men ikke et se. forbud, men aldersgrænse. Og så er der nogen, der siger, ja. vi skal ikke være det første land. Og der siger jeg, ja. det er et dårligt argument at sige, at vi ikke skal være det første land. Det vil, det vil vi gerne være på klimaområdet. Det vil vi gerne være i forhold til homoseksuelle rettigheder. Der er mange områder, hvor vi gerne vil have den gule førtrøje. Men når det kommer til det her spørgsmål, ej, lad andre lande gå for os. Det vil sige, ja. altså, lige nu, der vil man ikke være det første land. Hvis, men om 5-10 år, når der er andre 5-10 lande, der går for os, så siger vi ja. Og der synes jeg, det er lidt men nu mærkeligt. Vi, at, at, vi har set, at, som, så, så sent som i denne her uge, det, det indlæg, som Inger Støjberg skriver i en dansk avis, øh, øh, BT, det går verden rundt. Det bliver uddragt på, på forskellige måder verden over, men, men det er indlysende, altså, Carter, hvis Danmark gør det her, så tror jeg ikke, at man behøver en, øh, en PUD i religionsvidenskab for at sige, så vil der være nogen verden over, der siger, hvor er de religiøst intolerante, der er ikke plads til muslimer. Jamen, det der for, der mig handler plads det ikke, til jamen, for mig handler det her ikke om øh, islamofobi eller antisemitisme, det handler, øh, handler om børnenes øh, rettigheder. Og der er det, øh, jeg siger, vi skal ikke deponere vores demokratiske handlefrihed i hænderne på øh, folk, øh, der ikke kan acceptere vores demokratiske som, beslutninger. Som, som Dan Asmussen. Asmussen. Nej, nej, nej. Jeg, jeg tænker ikke på Dan ja. Asmussen. Jeg tænker på internationalt, for man har henvist til sikkerhedsmæssigt, der er det et problem at være det første land. Vi vil opleve en krise, der er værre end Mohammed-krisen. Og der siger vi, skal, det er ikke det, der skal forhindre os i at gøre det, hvis nu der er et, flertal, et politisk flertal for at gøre det i. Folketinget. Så du, du siger, at vi skal risikere en krise værre end Mohammed-krisen for at kunne gå foran? Jamen, det er jo ikke os, der beder om en krise, hvis vi træffer den beslutning. Nu er det sådan, den politiske situation i dag er, at der er ikke flertal for det. Mm. Det vil sige, at vi kommer ikke til at træffe den beslutning. Men, Endnu? I, ja, ja. Ikke lige nu. Men kommer der nogle andre lande, går de for os? Altså, der er mange, der håber på, at Island og andre lande går for os. Uh, og der vil man kunne se, at Danmark vil også uh, træffe den beslutning, når der er andre lande, der går for. Man vil gerne se, hvordan andre lande bliver. Hvordan reaktionerne vil være over for andre lande, før man træffer den beslutning. Inger Støjberg, hvordan har du det med i omskæden? Jeg synes, det er en ekstremt svær debat. Og, øh, og hvis man havde været en flue på, på væggen inde i Venstres folketingsgruppe, så ville man vide, at det tror jeg faktisk har været for os uh, alle sammen. Uh, altså, jeg ender jo også med at stemme imod. Men hvis man lytter til debatten, jo ikke bare her, Nasser var, var inde på nogle af tingene, men, men også hos os i Venstre, og i virkeligheden også de overvejelser, jeg selv har gjort mig, så er der jo, som der bliver sagt, der er både sundhedsaspekter, der er etisk, der er et sikkerhedsaspekt i det, og der er et religiøst. Så, og jeg tror, men hvor, når, hvorfor, når, hvorfor er du i tvivl? Ja, altså, hvad, det... hvad trækker dig i retning af at sige, at der burde være et forbud? Altså... Jeg ender med at stemme imod, ja. og, og det gør jeg øh, ud fra, for det første, hvis man venter til det 18. år, så vil jeg altså sige, så er der så meget øh, sundhedsfaglig evidens for, at, at det er simpelthen øh, meget sent og øh, for farligt, og der kan man se, der følger mange komplikationer med. Så tilbage, der står sådan set altså afvejningen, så skal man så sige, sige ja eller nej til det her, og, øh, og altså, jeg er ind på et, øh, et forbud, Æh, fordi at... Øh, nej til forbud. Ja, altså nej til forbud. Fordi at for det første, så, så mener jeg jo sådan set, at, øh, at, at der er nogle religiøse hensyn i det her, som vejer ret tungt for mig. Så vil du sige, det er da mærkeligt, når du, du nu skriver de der ting om ramadanen. Mm. Det er da bare forskellen på det her. Og så for eksempel, hvis man diskuterer ramadan måneder. Det er jo, at lige præcis det her, det er jo kun den enkelte. Det er jo ikke i samfundet der på den måde bliver påvirket. Jo, men og det, det, det er sådan set det, der har gjort det. Ja, kommer. bortset fra, at det er jo ikke barnet selv. Altså, det er jo ikke barnet, der træffer beslutningen. Det er jo, det er jo blandt andet Nej, det, er det, i det, familien, vi diskuterer. Ja, det er i familien, men, men det er jo ikke sådan, at, at du kommer jo ikke til at mærke, hvis en af, af de andre herrer her var, var omskåret. Det er jo ikke noget, der, der får en påvirkning, kan man sige, på det danske samfund. Men det er en masser af de diskussioner, for, når vi diskuterer ærestraf, når vi diskuterer tvangsægteskaber, mm. når vi diskuterer øh, burkager, når vi diskuterer tørklæder osv., så, så, taler vi, om, om tvang, så jo, taler vi om om Så er det ja. jo også øh, forældre, typisk, der i virkeligheden tager deres ønsker og tager deres værdier og, og øh, trækker dem ned ja. over hovedet. Jeg har sagt bogstaveligt på deres, på deres ja, ord. Men, og der, der vil du gerne gribe ind. Men der er jo bare den forskel, så hvis du nu tager et, et burkaforbud, ikke? Ja. Så er der jo den forskel, at man har rimelig svært ved at kommunikere med en dame, der går i burka. 
Øh, men det har du ikke svært ved at kommunikere med en mand, der er omskåret, kan man sige. Altså, det omstyrter jo ikke i det danske øh, samfund. Det kan du bekræfte, siger du. Øh, det, det er jo ikke noget, der, der får en påvirkning på det danske samfund. Men jeg vil gerne sige, at hvis jeg selv havde en dreng, øh, så ville jeg nok ikke lade ham om. Eller det ville jeg jo ikke. Så ville jeg ikke lade ham omskære. Hvorfor ikke? Ja, fordi det strider jo... Jeg er jo opvokset, kan man sige, i en kristen familie, og for mig vil det stride imod alt at begynde med at skære i en, en sund og rask dreng. Det er lyvet. Jamen, altså, helt konkret, så går det jo ud over det menneske. Det menneske, det her lille barn, som er et lille bitte menneske med fulde menneskerettigheder, men uden evnen til at forsvare sig selv, han bliver påtvunget en forhudsamputation, et kirurgisk indgreb, på trods af, at han ikke fejler noget. Han bliver frataget sin mulighed for, for selv at vælge, hvilken religion han skal leve med, og om den religion skal manifesteres på hans kønsorganer. Så han bliver udsat for en form for social kontrol, som varer livet igennem. Hvor, hvorfor, sige, skal hans, hvorfor skal hans menneskerettighed ikke? Nej, det handler om hans muligheder. Det handler om hans muligheder til at vælge sin religion selv. Hvor, det hvorfor er det hvis man, hvis man siger, ja, ja, hvis, man, hvis, man nu, hvis man nu har en hvis man nu har en familie, ja. hvis man nu har en, en jødisk far, ikke? Øh, jødiske forældrepar, der står her med nogle børn, og de faktisk altså, står i en overvejelse omkring det her. Hvis, der, hvis der nu var den overvejelse, hvis man nu valgte at sige vi er jøder, vi øh, 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 følger jødedommen, vi, vi køber hele pakken, men ikke det her. Vi lader ikke vores øh, søn omskære, fordi vi er imod. Vil, vil man være dårligere jøder? Men det er det? jo vores position, at det er op til... Altså, vi mener, at det er en beslutning, der bør træffes i, i, i forældrerådet. Men så forklar, det kan man træffe. Men så forklar, hvorfor er det... Altså, hvad er det, omskæringen symboliserer for jer? Hvilken værdi har det? Hvorfor er det vigtigt? Det er jo centralt religiøst ritual, der stammer helt tilbage fra Mosebøen. Det er pagtegnet mellem Abraham og Gud. Så kan man sige, der er masser af ritualer, som jøderne har slæbt rundt på, som er, er forsvundet, og derfor er det et fuldstændig legitimt spørgsmål. Hvorfor dog? Jeg må bare konstatere på verdensplan, at jødedom er en international religion, verdensomspændende. Der er det et fuldstændig centralt identitetsmarkør for jøder, uanset om de er traditionelle, ortodoxe, om de er kulturjøder, betyder om det, de er reformjøder. Betyder det, Alle går ind betyder for at det, der jøder, ja, tradition okay. og imod et forhold. Så hvis man fik som, som Nasser, hvis vi gik foran som Nasser og siger, at vi skal ikke som, som pionerland på det her, ville vil jøder vælge at flytte fra Danmark? Ja, altså, et, et, det, er jo, altså det er jo trods alt at sige, at jøder er velkommen, men de ritualer, I ønsker at videreføre, dem kan vi ikke leve med. Så, så jøder, og derfor, at, at det, ja, altså det, det kan jeg jo ikke, det bliver en vurdering. Ja, ja. Men ja, jeg tror unge jøder, øh, der, der tænker, skal jeg bo her fremover, og siger, der er en intolerance fra, fra lovgivers side, man vil ikke respektere mig. Og derfor handler det for mig jo ikke noget om, undskyld, Mohammed-krise. Det handler om rummelighed og tolerance okay. over for religiøse okay. minoriteter. Okay. Jeg kommer lige det er det, der er det og Stig Grenov og Samani. Nina, du er omskåret. Det er Nars også. Hvordan har du det med... Hvordan det har du ikke set. Hvordan har du <laughs> det? Det tager vi Nars på et andet tidspunkt, ikke? Det lyder som noget for 24-7. Nå, så Marnie, du siger... Hvordan, hvordan har du det med det? Øhm, jamen altså, det er et svært spørgsmål, fordi jeg har det udgangspunkt med fint med det. Altså, mit sexliv er fint, og det, det fungerer dernede. Det gør det. Men jeg synes, debatten den er afsporet, fordi for mig, der handler det ikke om, hvorvidt det er farligt eller og det er skadeligt. For mig, der handler det om, hvad jeg potentielt går glip af. Og der er simpelthen noget, jeg går glip af. Jeg går glip af halvdelen af mit forhud på mit mest dyrbare læme dernede, og der er en masse følelser i det. Og hvis vi nu skal blive rigtig intime, så, mm. øhm, altså, så kører forhuden jo frem og tilbage hen over glansen, og det ja. giver en føling, og det giver også en fugtbarhed, eller hvad man skal kalde det, som gør, at man ikke nødvendigvis lige skal finde en glidecreme frem, som man har købt i Matas. Så det er ikke, fordi jeg har et problem. Jeg gad, godt, jeg gad bare godt at vide, hvordan det ville være at have den. Og den mulighed har du ikke, fordi du er blevet omskudt? Ja. Er det noget, du ofte tænker på? Er det noget, der fylder noget for dig? Det er, der kommer til at fylde noget, øh, da, altså, i og med debatten, den er, den er opstået. Og jeg, jeg skrev selv et, et, et personligt indlæg i politikken tilbage i 2014, fordi jeg ligesom kom til at tænke på det, fordi jeg så nogen, der, der gik ud og og jeg læste om nogen, der gik ud og beskrev, hvordan øh, tror han hed Svend Ravn gik ud, en, der hed Svend Ravn gik ud og skrev, at han i, sådan i 40'erne og 50'erne blev mere liderlig af et lækkert måltid mad end, end tanken om sex eller en, en lækker kvinde. Så begyndte jeg da at tænke på, om det kunne have øh, konsekvenser for mig. Det har det så ikke haft, og, og, det, og det er heldigvis øh, blevet gjort under ordentlige forhold på Silkeborg sygehus. Øh, Gud skal takke lov, men, men øh, igen, det handler for mig om, at jeg 
godt gad vide, hvordan det er at dyrke sex med hele min forhud. Altså, man går ind og piller ved en krop, som ikke er defekt. Stig Grinder, vi lever i et samfund, hvor udgangspunktet er, at vi bestemmer selv, ikke også? Vi bestemmer selv, det er også det nye hus, siger før i virkeligheden. Vi bestemmer mm. selv, vi har rettigheder selv. Jeg vælger selv, så jeg kan gøre næsten, hvad jeg vil. Jeg skal bare være myndig, fordi så kan jeg træffe en beslutning. Er det ikke også det rigtige princip at følge her? Nej, det er det ikke. Fordi i det øjeblik, hvor det er, at man er 18 år, og man så skal til at bestemme, så er livet jo gået. Det er jo det, der er problemet. Det er, man tror... Arh, det er ikke hele ens liv, der er gået, når man er 18. Nej, nej, nej. Ikke, det er bare for dig, Stig, <laughs> det er rigtigt, men, men, altså... men så har man jo startet livet, og det vil sige, det, at det barnet har ret til ja. også, det er at have en kultur, og have et religiøst fællesskab, et, et øh, kulturelt fællesskab, i nogle relationer, som vi alle sammen har. Også når det er, at vi bliver født ind, vi er danskere alle sammen. Vi kan ikke selv vælge siger, vores forældre, barnet, når vi er 18. Vi kan ikke selv jeg, vælge, jeg, om de nej, skal være rige. Nej, jeg lige, fordi du siger, at barnet har ret til et religiøst fællesskab. Ja. ja, ja. Men det er jo ikke barnet, der vælger. Barnet vælger jo ingenting. Barnet bliver bare omskåret. Ja. Og? Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det her, det er, og det kan jeg jo også forstå på det, at det jo sådan set er, er nogle kroniske lidelser, eller sådan noget, man får. Som for eksempel, hvis det var øh, omskæring af kvinder. Uh, her er der bare tale om, at det her det er et tegn på, at man er en del af et fællesskab. Og det er det fællesskab, vi skal have Somani. med. Ja, altså kort sagt, så kan man sige, at uh, jeg er ikke troende. Og, og, og hvis en person bliver omskåret enten på grund af jødedommen eller islam, så bliver personen taget som gissel i den religion. Hvis personen så vokser op og ikke tror på den religion, så vil hans penis for resten af livet tro på den religion. Ikke? Og så det, det kan jeg ikke forstå, hvordan du kan argumentere for, at det er religionsfrihed eller et hensyn til religionsfrihed. Det er det ikke. Det er religionsfang. Det er religionsfang. Hvis jeg ikke husker galt for den udsendelse, der var lige før den her, så var der 70 procent af amerikanske mænd, som var omskåret. Og det har ikke noget med religion. Det er der bare den, værre, det har der ikke, Nej, det har der ikke noget med det at gøre. Når nu siger du, at, at du er øh, omskåret, så føler du, at du er blevet stigmatiseret på en eller anden måde. Men det har jo ikke noget med det at gøre for så vidt. Problemet med det her er, at hvis vi først forbyder, mm. ved 18, eller forbyder omskæring, før man har fyldt 18, så bliver det næste til, at der er en omskæring, der er værre end den fysiske. Og det er den psykiske. Og så går vi i gang med at forbyde over for Jehovas vidner, og så begynder vi at tage barnedåben og alle mulige andre ting, som også har en betydning for os. For jeg vil også gerne klage over, at mine forældre de havde den og den kultur. Og jeg siger, at man kan ikke lovgive om Nima. religion og kultur. Barnedåben, altså det, det er lidt ligesom... Man, man tager en som gissel i ens religion, det er ligesom for eksempel med tørklædetvang, ikke? Der, bliver man også, der er man også gissel under en religion. Lad mig lige tale færdig. Ja, 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 ja. Men den, du kan tage tørklædet af, du kan bryde ud, du kan ikke tage forhuden på igen. Altså en dåb, den har jo ikke nogen konsekvenser, du fjerner jo ikke noget fra kroppen. Så det, det argument, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og når du så siger, at 70% i USA er omskåret af ikke religiøse årsager, ja. jamen så er der bare 70%, som kan have den samme tanke som mig, hvordan men du må være at have sex med. Men det hele argument, som jeg hørte det før, det var, at du følte, at du kom til at blive en del af jødedom, islam eller sådan noget. Det, men, men og så det, siger jeg bare, at der er mængder, der er tusindvis, millioner mennesker, er der er omstået i Afrika, i USA. Men, men de kan, hvis, man, hvis man forestiller sig, hvis man, forholder, hvis man laver det sang eksperiment, at man siger, her er der en familie, der ikke er jøder, eller som ikke er muslimer, som, som går ind og gør det her. Ja. Så ville vi ville have svært ved at forstå det eller rationalisere det, det. Nej, egentlig ikke, fordi der er masser af mennesker, der gør det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og jeg vil lade det vil over til sundhedsmyndighederne, om de synes, det er en god eller en dårlig idé. Og det her kan vi se også fra kanadiske undersøgelser, det er, at de siger, øh, ulemper og fordele det opvejer Så hinanden. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg kan stadigvæk ikke forstå, altså for mig handler det ikke om, hvorvidt der er 50% eller 3% eller 0,1% der tager skade af det her. For mig handler det om, at hvis man bare ved, at der er en, der risikerer at tage skade af det her, så skal man lade være, fordi man går ind og piller ved noget, som der ikke i forvejen er noget galt med. Og jeg ved godt, jeg sagde i starten, at det handler om øh, religion for nogen, og for andre gør det ikke. Ja. Men for dem, det så ikke gør, der går jeg så ind og siger, at der handler det om det seksuelle. Lad ja, være med at fratage dem retten til at have plads, sex. Ryggen plads, jeg kommer Anders Stjernholm og søger hende godt fra Det her er en årtusinder gammel øh, tradition. Der er masser af mænd, millioner af mænd over hele verden, der er, er omskåret, som aldrig har tænkt på det som en selv. Hvad siger det om os? Hvad siger det om Danmark i dag i 2018, at vi diskuterer det her spørgsmål nu? Det fik vi præsenteret allerede ved det allerførste argument, så kom det overfra, at det handler om det, øh, menneskets personlige frihed. Det er det, der hele, som hele den her debat hviler på. Og mit problem med den her debat er, at fordi vi er vokset ind i en epoke, hvor vi ser den individuelle frihed og menneskets ukrænkelige, selvstændige beslutning angående alt nærmest, som en slags ny afgud eller som en ny sandhed angående det at være menneske, så har vi meget let ved at få en folkestemning med os, når man kommer med et forslag som det der, 
at ignorere og negligere en meget, meget gammel tradition. Det er det ene, som både øh, var øh, selvfølgelig jødisk, men som kristendom så konverterede til barnedåben. Men vi har også muligheden for, eller du har muligheden for med det forslag, du har gang i, du har muligheden for at dyrke den forestilling, at det enkelte menneske faktisk i alle hans scener former sin egen identitet. Og du har muligheden for at tage den indflydelse væk fra forældrene, som ønsker at sætte deres barn i en bestemt virkelighed. Og ikke kun religiøst, man sætter sit barn i en virkelighed i alle mulige hensener. Sprogligt, kulturelt, øh, selvfølgelig i hvilket land man kommer til verden i. Man former det hver eneste dag. Det er nu. Jamen, og, øh, vi må lige, være fuldstændig det enige om, at selvfølgelig former forældre deres børn. Og det gør de med kærlighed og omsorg og gode værdier, men de behøver altså ikke gøre det med skalpel i underbukserne. Der bliver vi nødt til at sætte en grænse. Jeg synes, du skal op med de der øh, Men det er, formuleringer. Det, Nej, fordi... det er jo ja, men... et kirurgisk indgreb, hvor man skærer i barnets kønsorganer. Jeg er fuldstændig overbevist om, at forældre fra de kulturer, der har dyrket omskæringen indtil nu, de sagtens kan videregive deres allerbedste værdier til børnene, uden at skære i dem. Jamen, det, det kan de, de godt. De kan videregive mange værdier, men du underkender hvad det betyder, hvis man er et religiøst menneske, som bærer sætter sin kultur højt. Men du ved jo ikke, om barn er færdigt. Og det er jo også folk, der ikke er religiøse, som sætter den her kulturelle skik højt. Du underkender, at den, den opgave, det er at overføre sine værdier til sit barn, for nogen kan være helt forbundet med ritualer. Og vi lever bare i et land og i en epoke, og i en sekulær, næsten hjernevasket tilstand, hvor vi har mistet evnen til at forstå, hvad ritualer betyder for mennesker. Anders, det er, det, er, er det rigtigt, at vi hjernevasket til at, 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 at glemme, siger Søgen Godfredsen, hvad ritualer betyder, hvilken værdi de har? Ja, eller åbenbart glemme det her med de platte begreber. Øh, vi er i en tid, ja, hvor der er mere individualisering, end der nogensinde har været før. Og, og det er jo, som Sorine egentlig er inde på, et spørgsmål om konservatisme kontra progressivitet, og hvor meget man som forældre kan få lov til at bestemme, ens barn skal tage med. Videre. Og jeg frygter ikke, som Sorine gør, at vi går glip af fællesskab, fordi at folk nu kan vælge deres fællesskaber mere frit selv. Altså, vi vil stadig søge hinanden ved et flokdyr. Og det, der sker, det er, I, det virker som om, at jeg over, at når I risikerer, at børnene forlader jeres fællesskab for at vælge noget andet, det er vel i orden. Det er ikke mit fællesskab. Jeg er ikke hverken jøde eller muslim. Nej, men det er jo den her religiøse alliance, der ligesom er, hvor I går ind og forsvarer jer med, hey, vi har haft den her tradition, den skal blive ved, fordi så består fællesskabet. Jeg plejer ikke at blive beskyldt for, at ikke var muslimer. Der nye fællesskaber. Godt, Nej, øh, det er rigtigt, hvad Anders siger, at vi lever i en hyper individuel tid, og du siger så, du tror ikke, at vi går glip af et fællesskab, fordi at vi er flokdyr. Og jeg vil godt sige, at, at jeg er meget imod det der med at overføre det menneskelige på det på dyreriet. For det er rigtigt, at vi, er, at vi godt kan lide at leve sammen. Men det, der adskiller os fra dyr, og som gør os til andet end bare flokdyr, det er netop, at vi er, kan være religiøse væsener, og at vi kan samles om noget, der er andet end bare dette, at skulle overleve og formere os og have tryghed osv. Mennesket er et utroligt raffineret væsen, og det er jo blandt andet, fordi vi har det religiøse instinkt men, i os. Nogen kan ikke mærke, men, andre for, kan mærke. Når vi, når vi diskuterer øh, tvangsægteskaber, når vi diskuterer øh, øh, tørklæder til, øh, til, til piger, ikke? Øh, når vi diskuterer øh, alle de der spørgsmål, så går vi jo ind og diskuterer også med en idé om, hvad der er det gode liv, eller den frie ja. tilværelse, eller, eller hvad der hører en moderne tilværelse til. Ja. Hvis vi sætter regler op, normer op for, hvordan muslimer skal leve her i, i, i samfundet, så kan vi vel også sige, om det der med at, at, at skære øh, i et nyfødt spædbarn, som, som, som der ikke er nogen grund til at skære i, det må vi godt stoppe. For det første, så vil jeg sige, at ja, vi vil gerne have normer, der svarer til et moderne samfund, ja. men også et kristens samfund. Det vil jeg godt holde fast i. For men, det andet, men, det andet... Ja. Det er, som Inger Støjberg sagde lige før, hver eneste gang, vi står for et religiøst dilemma, som ja. det her, så skal vi gå ind og vurdere hver gang, at dette er et religiøs tradition, som kan indgå i det danske samfund uden problemer. Og det kan omskæring. Men strider omskæring ikke mod kristne værdier? Nej, det gør Nå. det faktisk. Nu skal du høre. Det er ja. lidt indvigtet, men jeg vil gerne gøre det kort. Det pakstegn, som omskæringen bliver øh, formuleret som i det gamle testamente, er et pakstegn, som sker mellem Abraham og Gud, som Stig var inde på, det er det pakstegn, som Kristus selv, Kristus er selv omskåret, mm-hmm. Jesus er omskåret, som selv fører videre, men fordi kristendommen gør op med de ydre tegn, mm-hmm. gør op med lovreligionen, så bliver i stedet for barnedåben indsat som det nye pakstegn mellem Gud og mennesker. Hvordan lyder det her, de Derfor har vi en barnedåb i dag. Øh, jeg bliver lige nødt til at spole tilbage først, fordi der var en biologisk misforståelse, der blev smidt på bordet af Serine. Der er ikke noget medfødt religiøst instinkt i mennesker. Det skiller os ikke fra dyrene på den måde. Og nu har vi faktisk også set aber, der kan have form for spirituel adfærd. 
Vi er ikke alene i dyreverdenen omkring, at vi kan forestille os eksterne agenter. Vi er bare en meget, meget avanceret primat. Og derfor har vi udviklet alle de her fælles historier, vi også har sammen. Og det er, det er dem, som udvikler sig hele tiden. Det, vi tager vores traditioner og kutumer op til overvejelsen, når vi finder ud af, at de ikke er hensigtsmæssige længere, og så finder vi nye fællesskaber. Det kommer også til at ske igen. Og undskyld, nu glemte jeg nemlig spørgsmålet. Jeg spørger, når nu, når jeg, nu jeg siger, spørger Sorine, hvad, øh, at, at det her måde stride mod omskæring, om det strider mod kristne værdier, så siger hun nej, fordi det er overleveret, kan du sige, en kristen tradition, men der har vi smidt, øh, kan man sige, betydning af, af, af ritualet, som man har i, mm. i, andre, i andre religioner. Den type argument, øh, Anders, hvordan ser du på det? Åh, oh, det er jo teologi. Så det, er det skulle være tiste gerne vide lidt om. Ja, nok til at vide, det ikke er rigtigt. Så det er bare det. Men hvordan I har det med teologisk internt? Er det, som jeg siger, ikke er rigtigt? Er det, siger? Nej, nej, altså jeg behøver ikke at læse hele Bibelen for at vide, at det, det vil, er sandsynligvis er fjernet. <laughs> Men jeg tænker, det er da også tilladt at blive klogere. Altså, for eksempel i Danmark har vi også lovgivning, der, der sikrer dyrevelfærd og sådan noget. Og vi tager da forhåbentlig også afstand fra, at man i nogle land, nogle lande stadigvæk offrer dyr, fordi man tror på en mm. gud. Men i Danmark, der vil vi gerne offre, altså, tillade at ofre en forhud. Ja, og, der, der, og jeg, jeg, jeg vedkender mig bestemt også, som de andre også har sagt, det her det er virkelig kompliceret, det er det værste emner, vi har i religiøs forstand. Men jeg vil sige, som Inger Støjberg også siger, som Sti siger, de andre herovre, at så længe at den medicinske argument for at, for at forbyde omskæring ikke er langt mere overbevisende, så vil jeg også sige, så er den ikke stærk nok i forhold til den helt kolossale, gamle, kulturelle skik, som omskæring er, som er, en, men, som er det her gamle pakstegn, men, og som ville være et kolossalt indgreb. Men, men det, det, faktum, det er faktum, Sirene Godfredsen, at det er en årtusind gammel tradition. Mm. Altså, der er en årtusind gammel tradition for, at kvinder ikke har rettigheder. Mm. Der er en årtusind gammel tradition for, at kvinder skal tige i forsamlinger. Der er ja. en årtusind gammel tradition for, ja. at, at, at kvinder ikke skal stemme. Det er jo ikke en tradition, vi lige holder bare, fordi den har været der. Nej, og jeg ved godt, det argument kan ikke bare generelt gælde for alle emner, og derfor så bliver jeg også ved med at sige at når jeg holder fast ved det kan det, det gælde for nogle emner? Er der nogle emner, hvor man siger, at tradition i sig selv er et argument? Tradition er ofte et argument. Det vil jeg absolut holde fast i. Det har jeg været en rød tråd i mit liv i mange år. Traditionen er ofte et argument, men i samme øjeblik, at den selvfølgelig enten øh, sundhedsmæssigt ikke er forsvarlig mere, eller, og det er meget vigtigt i de her værdibetændte tider, eller ikke kan forenes med det danske samfund og den danske kultur, så gælder det ikke. Men vi er nødt til at sondre hver gang. Jeg står ikke og påstår, at det er et simpelt svar på alle, øh, alle ærner. Det er hver Jamen, gang, vi skal sondre. Jeg glæder mig bare virkelig meget over at høre, at hele fløjen herovre siger, at lige så snart sundhedsmyndighederne anbefaler en aldersgrænse, så er de positive. Det, fordi det kommer de til. Alle lægeorganisationerne er der jo allerede, så det kan jo ikke være mange øjeblikke, før sundhedsmyndighederne også kommer med på det. Right. Det er mine damer her direkte fra DR-byen. Debatten, omskæringsdebatten, den er jo noget, der fylder pludselig i medierne, takket være den kvinderne i Nyhus, der står her. Et borgerforslag er på vej gennem systemet. Flere end 48.000, er det rigtigt? Man har skrevet under på vej mod de 50.000 underskrifter. Derfor skal politikerne til stilling. Det har de blandt andet gjort her. Og i aften diskuterer vi generelt, hvilken rolle religionen skal have i samfundet. Skal der sættes nye rammer for religion? Det er spørgsmålet. Det er direkte flere af